I got this thing I'm going to Step in my room You'll be all round one You want to But you got me Yo! 看看这是谁呀、啊？啊，老公，你干什么？干什么？宋南河，你出轨还好意思问？证据我已经拍下来了，离婚吧！你名下所有车子、房子还有存款，现在都归我，而你给我净身出户。那是我的嫁妆，你。南哥，喝完这杯酒，咱们去回家。嗯。嗯南哥，你没事。南哥，南哥，<笑>昨晚那杯酒，你给我下了药。我是你老婆，我的明星嫁妆，把自己送到别的男人床上，你还是不是人？老婆，我这三年碰过你，我不这么做，你能净身出户？我曾几年需要的是一个能帮助我的女人，而不是你。宋家嫁千金。程锦年，我们在一起三年，没想到你是这样的人。好，我可以离婚，但是嫁妆你一分都别想要。我这里可是有你出轨的床照，要是这些照片传到了收养你二十多年宋老夫妇的手里，他们会当场气死了。嗯。自己的养女是个荡妇，<笑>你无耻！哼！我劝你赶紧签了，别浪费我时间。啊！程子王，我们没有任何关系，滚吧！现在的你也不配跟我扯上任何关系。<笑>我去！剪刀。是的，加油！曹汉，快加油！再吃点劲儿，加快加油！快！另一个，还有一个，是个木头。医生，给我看看孩子。宋小姐，只有哥哥是健康的，妹妹生下来是个死婴。不可能，产检的时候还好好的。有车吗？有房吗？工作稳定吗？几段婚姻？几个孩子啊？房车必须有啊！五段婚姻，三个女儿。啊！你妈要是嫁给我以后啊。不用生孩子，给我生个儿子，嗯、没事在家带带孩子行。都三个女儿了还要生，叔叔，张文小姐的思想要不得。不好意思，你的身高、颜值以及对未来的规划，和我妈咪都不合适。哎，今天也是找爹爹失败的一天。让个小孩来跟我相亲。还嫌弃我的身高颜值，一个结过婚的女人，我看你还能找到什么好的？切！哼，和你孙子结婚可以，像我这么优秀的人，彩礼三百万，每个月生活费得给我五万，还有啊，家里的家务都得由保姆来操持。我这双手呀，可不能用来做饭。这些都好说，只是我家小星星啊，你得照顾好。她身体不是很好，不爱和人沟通，你要多陪陪她，做一个好母亲。怎么让我去照顾一个别的女人生的孩子？做梦呢、嗯！让一个老太婆带一个小东西出来相亲就够奇葩，还想让我伺候这小东西？一个妈妈不要的小眼吗？你怎么能这么说星星呢？我说错了吗？从刚才进门到现在，他说过一句话吗？我看不只是个小哑巴，还是个小傻子吧？哎，小傻子，你妈是不是因为你才跑的？哎呀，所有才出来相亲
你别你光天化日欺负老人小孩。继续，我看看今天能不能上个热搜。你谁啊你？少管闲事！我就是一个看不惯你欺负老人小孩的路人甲，人小孩多可爱，哪里惹到你了这么欺负他？小朋友，你放心，只要有我在，没人敢欺负他。他好温柔啊，他会保护我，像电视里的妈妈一样。妈咪，嗯、你怎么来了？今天相亲对象我帮你试过了，他不行，咱们明天再相吧。原来你也是来相亲的，既然你这么喜欢这个小哑巴的话，那你给他当妈吧。这姑娘生得俊俏，心底还这么善良，当星星妈真好。哎，这个主意好。姑娘，我孙子可优秀了。哎，你等等啊，我马上打电话叫他过来，你呀、啊、肯定会喜欢他的。<笑>什么事？今天就不该。臭小子在哪儿呢？马上给我过来相亲！奶奶，你又去帮我相亲了？我不是跟你说了吗？我现在不打算。臭小子，你已经三十岁了，今天要是不过来给我相亲啊，我我就带着星星离家出走。我们祖孙俩去外面自生自灭，老死他乡。我说到做到，地址一会儿发给你。二十分钟没见到人，以后你就别想见到我和星星。去相亲。姑娘啊，来来来，这边坐啊。啊，啊我孙子马上就来了，来来来。总裁，老夫人和小姐就在里面给您相亲。知道了，我一个人进去就行。是。臭小子，快过来，我孙子来了。这姑娘是我看上的孙媳妇，她今天还在这一生，别怪我翻脸不认人啊！奶奶，你好，你确定要和我相亲？这年头这种颜值的都需要来相亲了。是的，不过需要得到我女儿的认可。啊，我也需要得到我儿子的认可。嗯，有车吗？有房吗？工作稳定吗？有车，有房，工作稳定。马马虎虎，勉强认可吧。星星，我喜欢这个阿姨。<笑>看到了吗？既然这样，择日不如撞日。你们今天呢，你俩就结婚吧。<笑>你好，认识一下，我叫宋南哥，是一名室内设计师，跟我的孩子昭昭刚来海城不久。你好，我叫封彦辰，封，才刚认识，还不能玩就行。他是隐藏状态是吗？非常普通的打工。啊，多多指教。多多指教。既然咱们已经结婚了，那应该住在一起。你看明天方便吗？啊，方便的。到时候你把地址发给我。嗯。我的孩子昭昭还在等我，我先过去了。好。高特警，给我买一套房。哎，不是，方总，您现在的别墅住着不满意吗？不是，我刚结婚，结婚对象奶奶和星星很满意，但是我已经不相信这些女人，随便买一套房子就好，别太大。是因为当年的事情吗？星星妈妈求财卖女，连亲生妈妈都这样，更何况这些没有血缘关系的人。嗯嗯。赵赵，我帮你拿吧。谢谢新爹爹，但是我是男子汉，我自己来就好了。哇，这是你买的房子啊？看起来好贵的样子。不是就多多就给小点。不是，我租的。哦，那房租我们 A A 吧。不用，家里的开销我来就好。洗漱用品我都给你们买了新的，你看看还需要什么。嗯，谢谢你啊，麻烦你了。
这个漂亮阿姨真的成我妈妈了吗？我也有妈妈了。应该的。星星，在那干嘛呀？快过来。送给你。谢谢星星，不过阿姨过来的早起，忘记买礼物了。等阿姨回头给你补上，好吗？真乖。那我们先把行李放房间吧。嗯，好，走吧。嗯、是这样的，我们是闪婚，没有感情基础，先分房睡吧。啊，可以啊，我觉得这样很好。那你先收拾吧，有什么需要随时叫我。哎、嗯，等一下，怎么了，冯先生？是这样的，昭昭上幼儿园需要户口，因为之前我没有结婚，所以一直没有给他。他结婚是为了孩子。看您什么时候有时间。到之前说。咱们一起去派出所给他上个户口本。明天就可以。太好了，谢谢你啊。喂，冯先生。我和昭昭已经到派出所门口了，你到哪儿了？实在抱歉啊，刚刚在公司处理事情，现在正在过来的路上。啊，没事儿，时间还早，慢慢来。哟，宋南哥，哪里住？这不是那个抢了你身份的宋家抢前妻宋南哥吗？哼，是你们？对了，忘了告诉你，我俩早就在一起了。人家是真千金，跟你这个冒牌货不一样。锦年哥，你说你之前什么眼光呀？怎么会看上这种货色呀？以前啊，怪我眼瞎，还好你及时出现，让我及时止损。我俩早就离婚了。原来你们早就勾搭在一起了。是呀、啊，姐姐，当年你跟锦年哥结婚，我爸还没把我找回来，等了你不少下。听说后来还是锦年哥抓到了你鸭子上床，<笑>你才同意净身出户的。你还不知道吧？那鸭子呀，是妹妹我亲自给你挑选的。<笑>居然是你！如今你已经被赶出了宋家，又被锦年哥甩了，怕是没有男人会让你这个破烂货了吧？<笑><笑>哎,哎哎，要是没男人要你，我倒是可以给你介绍介绍。成心有收破烂，正好收了你这个破烂货。<笑>不许欺负我妈咪！哟，妈咪，这小野种不会是你和那个鸭子生的吧？昭昭是我儿子，你别想误会。你儿子？他连亲爹都不知道是谁。我就是小野种，小野种。你你敢打我？我才不是小野种，我昨天就有新爹爹了，不许你胡说！小东西，你找死！住手！新爹爹，你终于来了！嗯、这两个坏蛋欺负妈咪，你快过来帮忙！我亲爹爹来了，你们完蛋了！宋南哥，跟我离婚以后，你也混得不行啊！这就是你新找的相好，一个臭搬砖的。算了，今天去工地视察，走得早，急忘衣服。搬砖的怎么了？靠自己的双手赚钱，不丢人。先是鸭子，又是搬砖的，你倒是挺会找人啊！小子，你是哪个工地？小爷今天心情好，跪下来给我把鞋舔舔。我给你介绍几个工地搬砖，傅先生，咱们不理会这两个垃圾的话，咱们进去吧。哎，等等，宋南哥，你敢说我是垃圾？你忘了你自己什么身份？我什么身份跟你有什么关系？让开！行，我让这臭小子看看，你跟那个鸭子的床照啊！陈建年，还有你，你还不知道自己亲爹是谁吧？我告诉你。是一个睡了不知道多少女人的鸭子，你外面还不知道有多少同父异母的亲兄弟呢。<笑>既然你狗嘴里吐出象牙，就
，帮你打掉你的狗样。爹地大哥好，居然敢在我面前动手打人！子龙哥，你赶紧让你相好的几年哥哥下道歉，不然我让你们走不出海城。是程锦年嘴贱在先，洪先生这一拳打得正好。要是以后再敢这么说话，我也不会客气。还有我，我不会客气。怎么？锦年哥，你放心，他们敢这么对我们，我一定不会放过他们。去给我查宋仁哥现在的情况。这招上了户口就可以去上学了。他和星星一样大，就去星星那个幼儿园吧。可以啊，这样两个孩子也能互相有个照应。那我安排一下。喂，帮我安排个人进一二顿。和星星一个班。你说伊尔顿是那个海城第一贵族幼儿园伊尔顿，听说学费几十万呢。咱们家有那个条件？是是这样的，那是我老板开的学校，我们员工的孩子可以免费入学，算单位幼儿园。原来是这样啊，那你老板大格局啊！<笑>走。星星，我们回来了，来，过来爹爹抱抱。如果当年我的女儿没死，应该也这么大了。星星，饿了吗？阿姨给你带了什么？看来小星星真的很喜欢他。我去接个电话。喂，赵经理。南哥呀，刚刚有个客户打电话过来，点名要你给他别墅做设计师。你明天有空吗？客户让你上门当面的。啊、呃，我明天孩子第一天上幼儿园，可能不太行。让家里人送一下吧，对方开价一千万的，别错过呀。但是明天我送孩子去幼儿园吧。那你的工作？没事，我明天休息。赵超第一天上幼儿园，虽然很想去送他。但是风先生在工地上班肯定很辛苦，争取给他减轻点负担吧。喂，南哥还在吗？啊，喂，赵经理，你把联系方式和地址发给我，我明天会准时到达。哎，好嘞。我听昭昭说，你睡眠不是很好，牛奶应该有点帮助。嗯，怎么了？是怎么了？新婚老公好像还不错。南哥小姐对吧？请进。林、嗯、叔，你说宋南哥那个女人会来吗？我已经跟他们经理交代清楚了，一千万呢，他怎么可能不来？你等着，这次我一定要让他后悔出现在我的面前。小姐，宋南哥来了。嗯、宋南哥，他不是被赶出宋家了吗？怎么还有脸来明珠的家？当初他出轨被捉奸在床，真是丢脸，真是人不可貌相。叫我来做设计的是你们？是啊，宋设计师。没想到吧？不好意思，这单生意我不做了。啊？我花钱请的设计师，怎么还没服务就准备跑路了？我们公司的设计师很多，你大可以找其他人。我点的就是。既然你们公司已经收了，那你就得给我服务。周德俊，听说你以前喜欢宋南哥呀？正好他现在就在这里，要不让他陪你喝两杯？<笑>我是来工作的，不是来陪酒的、啊。客户是上帝，上帝让你陪，你就得陪。哎，来，南哥。可以，别碰我！装什么装？当初你出轨被陈几年捉奸在床，谁不知道？啊
，姐，姐，姐，姐，闭嘴！你敢打我？就是你这个满嘴看饭的男人。东南哥，这单生意你不想做了是吗？赔偿金你赔得起吗？赔偿款公司自会交出，到时候需要我赔，一分不会少给你，还一分不行。你拿什么赌？拿那个臭搬砖的命吗？与你无关。赵经理，这单生意我不接了。好有骨气啊！可惜，啊，把他给我抓起来！你干什么？放开我！宋南哥，我让你喝酒，你没有说不的资格。今天这酒，你不喝也得喝。放开我！这酒喝下去，你很快就会从这男人让你快乐。喝下去，你很快就会求这男人让你快乐。哎呀，幼儿园好无聊啊！也不知道妈妈忙完了没有，给他打个电话。啊，哎呦！<笑>还想接电话？我告诉你，今天你死定了！这就是你和那个臭搬砖打我的代价。宋南哥，我劝你还是束手就擒吧，否则你会更狼狈、啊。你们，你们别过来！你出事了，小涛，今天怎么放学这么早？爹地爹地不好了，妈咪出事了，你等等我，你救他！你们，你们别过来了，我已经结婚了，我老公不会放过你们的。好、哦，你和那个臭搬砖的结婚了，你有本事让他来救你啊！他要是敢来啊，我就废了他，让他连砖都搬不了。正，让你俩做一对五命鸳鸯。就凭你，就凭你还想对我动手？我告诉你，我能治你一次，就能治你第二次。很乐意上，这么好的机，上啊！真香啊，宋南哥，要不你跟你老公离了，回头给我当小蜜啊，多好啊！明珠，这样会不会不太好啊？记得，你想替他求情？别管这事儿，他们宋家马上就要跟封家合作了，那可是海城首富封家，合作一旦成功，宋家的身份瞬间就上去了，不是我们能比的，更别说宋南哥的那个搬砖的老公了，简直是一个天一个地。没错。三天之后，我们就要和风氏集团签合同，就得。所以你好好收拾收拾宋南哥，要是让我满意了，我还可以考虑带你们周家一起玩啊。明珠，我也可以收拾宋南哥。这个臭女人竟然敢惹你，一个周德军哪一个？怎么也得两个人才是啊！到时候带我们家一起发财。说的也是。我这个姐姐这么饥渴，一个男人能满足得了她？嗯，上。乖乖听，一口哥哥让你死啊！来，臭婊子，再咬我，装到什么时候？哈放开他！你哟，我还以为是谁呢，原来是你个臭搬砖的！哎，大家来看啊，这就是宋南哥，他在工地上搬砖的老公。哎，你别说，你这身行头花了多少钱做呀？还挺他妈像那么回事。做这么多演员，你那点钱够吗？啊！爹爹，妈咪在那里。
那个，没事。看起来我来得及，还好来得及时。毛笔，毛笔。冯总，这些人该怎么处理？冯总，你请的演员也不专业。整个海城敢自称冯总，只有一人，那就是冯氏集团的冯彦臣。他从来不出席这种场，敢冒充他，大了。死大了是你，靠得住。我是谁？凭什么抓我？放开我！他们哪只手碰到哪个？废了他们哪只手！吴延辰，我好难受。我马上带你去医院。快点！别动！快点！别动！别动！别动！站住！别动！我靠！这么重的情况，孩子不要了？哎。这个家没我得散，老叔叔妹妹还在学校，我们先回去接星星妹妹吧。哦，嗯，走。去医院还有多久？总裁，离最近的医院还有二十分钟，开快点。是。好热，帮我。宋南哥，你清醒一点，坚持住啊。别这样，我们才刚结婚。妈妈，嗯，不行。南哥。妈妈。我突然想起来，还有点工作没处理完哈，我回去加个班。爹、嗯、爹、嗯，我先带你们妈咪去洗个冷水澡。我会趁人之危的，你清醒清醒。你出来了，感觉怎么样？我的天，我这是都干了什么呀？是不是要笑孩子发作？沈医生，你赶快来一趟。哎，我没事了，不用打电话。你确定？我确定。冯先生，对不起啊，是不是吓到你了？我平时不是这样的。我知道你是中了药，我们是夫妻，你不用跟我说对不起。妈咪，你怎么样了？给我个地方吧。妈咪，你怎么了？啊，妈咪没事，多亏了你和风先生救了妈咪。爹爹，干得不错，你救了我妈咪，我宣布。从今天开始，你就是我的亲亲爹爹了。哇
。好，那以后我就是你的亲爹爹。好。高队主，帮我查一下五年前黄平会所的监控，我要知道那个女人是不是宋南宫。嗯，哎，昨天傅彦辰帮了我，要不做一个爱心便当，感谢一下。这里有三个房，我们先来给大家介绍第一个房。此处聚焦上个季度成增长。听一下。喂。喂，冯先生，我已经到了你上班的工地了。为了感谢你昨天的救命之恩，我给你做了爱心便当，你出来拿一下吧。什么？你等一下，我马上过来找你。好。散会。散会吗？这就散会了。哎，算了，没事。康队长，你等一下，哎，以最快的速度给我拿一套工地上的衣服，要快。是。冯先生，给你准备的便当。谢谢。哎，这手表不是百达翡丽广告上那款吗？我开了好几百万呢。糟糕，忘记取了。这这个是假的。男人嘛，比较爱面子。啊，啊，你这鞋子真皮的吧？看起来……呃，这个也是假的，九十九块包邮。这年头的缝针品做的还真是越来越好了。还好两块，差点不行。但是这些东西吧，咱们平时也用不上，你上班更是。要不这样吧。嗯，为了防止你再乱花钱，工资卡我帮你保管吧。工资卡？啊不好。我接个电话。喂？喂，宋昭昭妈妈吗？宋昭昭在学校和小朋友打架了，方便过来一趟吗？啊，我马上过去。昭昭在学校出事了，我得赶紧过去，我先走了。昭昭不像随便会跟人打架的样子，不会出什么事了吧？去看看。昨天你走的早，零花钱都没交上来，今天必须全部一起交给我，还有零食，全部东西都交出来。下次多要点。对了，不要和老师和家里人说，否则我打死你。少多管闲事！我是他哥哥，你们拿他钱？什么拿钱？这是给我们。不信你问小哑巴，是吧，小哑巴？问你，我居然敢不回答我！富、啊、豪打人了，快去告诉老师！你看看这脸，昭昭妈妈，你看看昭昭把小龙给打。原来就是你儿子打了我坏吃，宋南哥，咱俩还真是冤家路窄。昭昭是这样的吗？不是，他在撒谎，是他和另外两个人抢星星的钱，还想打他，我才动手的。你这小贱种，说小龙抢你妹妹的钱，就凭宋南哥和你那个臭搬砖的后爹，有几个钱够小龙抢的啊？说话放尊重一点。昭昭从来都不撒谎，昭昭妈妈，小龙叔叔说的也没错，他们家可是给学校捐过一百万，怎么可能抢你家孩子的钱？我劝你，带着你的孩子给小龙跪下磕三个小头，要不然你们给我滚出幼儿园！昭昭没做错，该道歉的是你们，你这家长怎么能这样？成生让你下跪道歉，那是给你机会，不知道打人就算了。还妄想让成家的少爷给你们道歉，这样的机会给你，你要不要？赵赵妈，你知不知道程少是谁？他可是宋氏集团大小姐的男朋友。
，像你们这种下等人能接触到就不错了，你还敢跟他叫，简直不知死活！我劝你抓紧时间，耽误了老子约会，你负得起责任。绝不可能！既然你不会，那我们幼儿园也留不给你，带着你的两个孩子换幼儿园吧。如果我说不呢？那可由不得你，保安，把这三个闹事的给我赶出去！啊！放开他们！住手！你们幼儿园可真是让我大开眼界！你们幼儿园可真是让我大开眼界！这是……我是风欣欣和宋昭昭的父亲。哟，原来是你这个臭搬砖的，衣服还没脱呢。<笑>原来是个搬砖的，什么时候搬砖的孩子也能进我们幼儿园了？这就是你们幼儿园老师的素养。你一个工地上下苦力的人，懂什么是素养？我们这可是高级幼儿园，岂是你一个臭搬砖的孩子能进来的？我说这两个孩子说辞不一样，肯定是你们家孩子撒谎。穷人家的教育就是这么低下。你说的对，有你这样的老师，这个学校确实配不上我的孩子。既然这样，那你别担。王院长，我是风彦辰，我给你五分钟的时间来办公室，否则投资取消。快别演了，你懂什么是投资？啊？我们王院长的弟弟可是风氏集团的高管，岂是你这个臭搬砖的能喊来的？我要是喊来了，真是垃圾都到一家了，小的撒谎，大的也撒谎。你这个臭垃圾要是真喊来了，我给你跪下道歉。问题是，你喊得来吗？啊，没事。你喊，我能喊来。我现在就给王院长发个消息，让他亲自来揭穿你这个臭搬砖的，顺便带着这俩小杂种滚蛋。这个好，我呀最瞧不起的就是只知道吹牛的穷货，自己没钱就算了，还整天做梦，简直拉低我们整个幼儿园的档次。冯先生，要不咱们还是给孩子转院吧。你也不信我？不是，只是他有宋家做靠山，我怕待会儿王院长来了。你不用担心，敢欺负我的孩子，谁是他的靠山都不行。哎，王院长，您是看他程先生发的消息赶来的吧？就是这一家穷人闹事，还敢说什么？给你五分钟时间让你来办公室，说这种大话，也不怕闪了自己的舌头？你赶紧拆穿他们，给他们点颜色看。闭嘴！王院长，你来的挺快。正好，带着这俩小杂子，一块滚蛋！不好意思，还要滚出咱们幼儿园的我是他们，是你侄子。滚！让他们赶出去！什么意思？我给学校捐了一百万，你想让我收回吗？喂。是啊，院长，你是不是说错人了？该滚的是这一家穷货呀！疯子！你知道这是谁吗？这是风氏集团的总裁。方总，我们查到了五年前黄庭会所的监控。监控仪式。那天晚上，这怎么可能？他分明就是一个抽搬砖的。方总，是我来晚了。既然来了，还不赶紧把这两个人赶出去？是是是。保安，把他们赶出去，以后不准踏进这里一步。慢着，出去之前给我两个孩子道歉。宋大哥，你故意的是吧？之前故意装穷，现在又说他是什么疯子，你耍我？我们疯总又何许你这样的人心？把人教训一顿，然后直接扔出去。疯总，对不起啊，啊是我咬咬不住，是我高眼看人低，我以后再也不敢了。求你再给我一次机会吧，疯总。像你这种风高彩低、不闻真相的人。配我给你机会，吴老师，被开除了。走吧。好、啊。我们查到了五年前黄天会所的监控，但是时间间隔太久远，数据被覆盖了，修复需要一段时间。继续查。冯先生，这到底是怎么回事？你不是说你是搬砖的吗？王院长怎么叫你方总？这是个误会。误会？就是误会
，我之前不是跟你说过吗？这个幼儿园是我们老板开的，我之前帮了他一次，所以他才让王院长配合我演了一出总裁的戏。原来是这样啊！我说呢，不过这样也算是狠狠的教训了程锦年一顿，值了。那咱们回去吃顿好的庆祝一下。居然是在演戏！一个臭搬砖的，居然敢耍我！给我等着！我先把心情放下。好，那我先去做饭，给你们做点好吃的。怕什么？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈小赵，我来吧，你去叫妹妹起床吃饭好不好？保证完成任务。星星妹妹，起来吃饭。今天妈咪做了红烧排骨，特别香。星星妹妹，怎么了？我是哥哥呀。怎么了？我也不知道。刚才叫星星妹妹吃饭，她就这样了。星星自闭症发作了。肯定是程小龙那个坏蛋让妹妹受刺激了。妹妹不怕，哥哥保护你。哎、不行，这赶紧送医院。哎，要不我来吧？星星，星星，来，我带你去医院好不好？星星自闭症发作，还吃这个？现在居然能接受？咱们一起去医院好不好？药已经开好了。至于你们说的孩子不排斥母亲，这种情况是有可能的，毕竟血脉相连。自闭症发作期间，孩子也能感受到母亲的气息。这段时间，母亲可以多陪伴孩子，有助于病人恢复。血脉相连，血脉相连。医生，您可能搞错了，我不是孩子的亲生。哦，对了，以后千万注意，不能让孩子再受到刺激了。饮食方面也要注意，多方结合，孩子才能慢慢恢复。行了，去拿药吧。好，星星，走。没事，我来吧。辛苦你了，昭昭，走吧。好。当年我生下的一对龙凤胎，只有昭昭活了下来。如果星星是我的那个孩子就好。喂，奶奶。燕晨，我听说小星星自闭症又犯了，现在怎么样了？情绪已经稳定下来了，你别担心了，奶奶。哎呦，我已经到你现在住的地方了，赶紧让我看看我的小曾孙女。什么？你到我现在住的地方？哎呦，我的小星星啊，小姑娘看得太奶奶呀，心疼死了。奶奶，我都跟您说了，星星已经稳定下来了，您没必要过来。稳定下来，你就可以不跟我说了。我要是不问小高，我都不知道你们现在搬到这里来。南哥呀，啊，听说今天还是你抱着小星星去医院的，嗯，还好有你。<笑>哎呦，不过你们都结婚了，我家燕晨怎么还让你住在这种环境里面呀、啊？都没有我们家厕所大。奶奶，您胡说什么呀？咱们家乡下修那个厕所那么大，不是，不是养猪的吗？怎么能一样呢？养猪？啊，奶奶，要不你留下来吃个晚饭呗，我去做饭。<笑>那我去啦。<笑>你就坐吧你。太奶奶吃水果了，<笑>这是南哥的孩子吧？哎<笑>，之前。
前在咖啡厅没注意，现在仔细一看啊，怎么这么像我家燕晨小的时候呢？奶奶，您别乱说。我可没乱说，啊，他真的跟你小时候一模一样。哎，臭小子，你确定这不是你流落在外的儿子？太奶奶，爹爹和我妈咪刚结婚哦。饭做好啦，我们吃饭吧，快来。啊，走吧。吃饭，吃饭去。来，辛苦南哥了，做了这么一大桌子菜，不辛苦。来，孩子们多吃菜啊。来，昭昭吃个胡萝卜。谢谢太奶奶。可是太奶奶，我不吃胡萝卜呀。你也跟我们家燕晨一样，都不爱吃胡萝卜。是的。这孩子真是怎么看都像我们封家的孩子呀。哎，走了，宝贝们，吃完饭咱们去客厅看电视啊。哎，我来刷碗吧，今天。那就辛苦你啦。嗯奶奶呢？啊，刚走。你要吃点水果吗？哦，不了，我去打个电话。你早点休息。好。怎么回事啊？我也不知道，突然断电了。是停电了吗？没有停电。是不是房间的灯泡坏了？换个灯泡试试呢。换灯泡？嗯，你不会啊？行了，我来吧。你还会换灯泡？这么多年一个人带孩子，有什么不会的也早就学会了。他好像和我之前遇到的女孩都不一样，或许我应该放下那些东西。好了。好啦。哎。哎。我我熟悉的人。他真的跟你小时候一模一样，这是你的真，真是你的真。你没事吧？嗯、um, ，没事。我去看看昭昭睡了没有。嗯、好。高大主，黄天会所的监控数据恢复了吗？我要立马知道那个女人和宋南哥有没有关系。高大主，那晚的女人查到了吗？走廊监控已经恢复了，明天就能查到。喂，你好，姐姐，是我呀，不是吗？当然了，我特地来告诉你一个好消息，姐姐，我帮你找到当年那个鸭子了，他知道你给他生了个好大儿，高兴的不得了。宋明珠，你说什么？<笑>就是不知道你现任老公见到那鸭子会不会离婚。宋南哥，你再离婚，下次可就三婚了吧？<笑>对了。我顺便告诉了他你儿子的学校，他现在已经高兴的去接他儿子放学了。昭、啊、昭，你爹爹来接你们了，收拾收拾，跟我走吧。爹爹居然提前了一个小时来，我喜欢。对。来、啊。老师，我爹爹呢？你爹爹不是在这儿吗？你就是宋昭昭。你认识我？我是你爸呀！来
，让爸爸好好看看你。没想到我赵红光纵横夜场这么多年，还有人为我生下了这么大一个儿子。今天那个女人给我打电话，都吓我一跳呢。只是事情过去太多年，我也不记得她说的女人是哪个。这方面经验太多，就是这点不好，都对不上孩子他妈了。你别乱认亲，我才不是你儿子。这，一开始我也怀疑你是不是我儿子，但你小小年纪外貌就这么出色，这不是随了我这英俊的脸吗？昭昭，就是我儿子。哎，你们这些人贩子也太胆大包天了吧！光天化日下都来幼儿园拐卖儿童了。昭昭，这真不是你爹爹。嗯，怎么不是？我就是你的父亲，臭小子敢不认我，赶紧给我过来！过来，过来你！是宋昭昭亲爹，胡说！赶紧滚出去！爸、啊，我记性你，你就是那晚的女人，我有证据证明我就是宋昭昭的父亲，我有证据证明我就是宋昭昭的父亲，你们看。哎呀，别挣扎了，有人出钱让我给你快了。这种单子我接了不少，你放心，一会儿包你满意。贱<笑>人，敢踩我脚，给我站住！那天进房后就失去了意识，原来还是没逃脱他的魔掌啊！这，妈咪，这个马路真的是我爹爹。他怎么跟我想象的爹爹完全不一样？我的爹爹怎么说也是新爹爹那样帅的呀！妈咪回去再给你解释好不好？咱们别理他，走。<笑>这瓜也太大了吧！来，昭昭，你先带妹妹上去好吗？好，妈咪，有什么事打电话给我。嗯，好，真乖，去吧。说吧，你到底想干什么？你还好意思问我呀？你悄悄生下我赵家的，那这孩子当然是跟着我这个爸爸。昭昭是我的孩子，你想都别想。不给，也行。这么多年过去了，你长得还这么漂亮。这样，再陪我睡一觉。你做梦！你做梦！哎呦，装什么清高？五年前又不是没睡过。像你这样的女人，嘴上说着不要，这一上了床，闭嘴！一个结过两次婚的破鞋，老子看上你是你的福气，你还敢打我？我告诉你，你这样的人根本就不配做昭昭的父亲。你要是再敢出现在昭昭的面前，我不仅打你，我还要跟你拼命。好啊，我看你能嘴硬到什么时候。我听说你又和人结婚了，你不答应我，我就告诉你老公，让他知道你以前是个什么样的货色。你敢？我有什么不敢的？你现在就两个选择，要么再陪我睡一觉，再给我一笔借种费，要么把孩子给我。好啊，那既然这样，五年前你对我下药的事情，不妨一起去警察局说。你疯了！这事儿都过去五年了，五年都已经过去了，那你还跑到我面前干什么？还不滚！臭老子，我给了你机会，你不要，你也不要后悔。滚为什么昭昭的父亲是他？这样的渣男根本不配当昭昭的父亲。老天爷，我才结婚，刚结婚，如果霍彦辰知道我有这么一段肮脏的过去。
他肯定会嫌弃我吧？苏南哥啊，苏南哥，你这种人根本就不配得到幸福。老板，老板，结账。我要，我要回去离婚了。怎么就你们两个？妈妈呢？妈咪还没回来。哎，我亲生父亲找来了，还要抢我。妈咪应该心情不好。爹爹，你现在是她的老公，等会儿她回来，你要哄哄她哟。亲生父亲？对，我看上去那个人就不是个好东西。也就是我现在没长大，不然看我怎么教训他。我知道了，时间不早了，你先带妹妹睡觉吧。嗯。嗯。你怎么在这儿？你找你有事儿，嗯，你这是喝了多少酒？我有话要对你说。怎么了？嗯，我们嗯离婚吧。离婚？我亲生父亲找来了，还要抢我，妈咪应该心情不好。因为昭昭的父亲。别跟我提他。他就是个人渣，嗯、呃呃，我怎么这么倒霉呀、啊？你说，你要是知道老周的父亲是那样一个人渣，你会不会像他们一样，不想跟我在一起了？你会不会？我没有想跟你离婚，你只要把衣服穿好，好吗？那，那你不打算和我离婚了？你先让我把衣服穿上。再说，可以吗？嗯、啊。嗯、啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。不在意你有怎样的过去，我只知道现在我是你丈夫。你不是问我想不想跟你离婚吗？我现在就告诉你。南哥，是我，妈，苏阿姨。南哥，听明珠说你结婚了，那也好久没见你了。今天我生日，你把你老公孩子一块带来吃个饭我已经不是宋家的女儿，就不回去了。当年你做出那样的事，妈的确生气。但是过去这么久了，你也有家庭了，那些事就让他过去吧。但是我们好歹养了你二十年，你是想以后老死不相往来了是吗？那。好吧，老公，你待会儿有没有空啊？要不咱们一起去吃个席？一会儿我要去宋欣欣到医院复查，你把地址发我一下，一会儿检查完我们就过来，可以吗？好，南哥，离婚的事儿就别提了。知道了。离开这里已经五年了，没想到有一天居然还会回来。
妈咪，这是谁家呀？以前怎么没听你说过？这是妈咪从小长大的地方，也是妈咪过去错误的人生。咱们进去坐一会儿就走，好不好？好，妈咪。这谁啊？宋家的假千金宋南柯，你不知道吗？前几年出轨被老公逮到离了婚，还被宋家赶了出去。我想起来了，真是人不可貌相，长相挺乖巧，私底下却这么乱。哼，谢谢。啊、好好好，那去吧。好,好，爸妈，生日快乐！你人回来就行了，我现在又不缺什么东西。这是好几年没见了。长成大姑娘了，这就是你孩子吗？对，他叫昭昭，我儿子。来，快坐，吃吧。王姨，宋南哥那个女人怎么会在我们家？是夫人叫大小姐回来的。这几年，夫人一直念叨着大小姐，说当初不应该一怒之下将她赶出去，所以特地叫她回来吃饭呢。宋南哥。我才是宋家唯一的女儿，她算什么大小姐？都走了这么多年，还想抢我的东西？宋家这么高的身价，她今天带着孩子，分明就是为了抢家产。你看她那个儿子，哄得伯母多开心，这样下去可不行啊！贱人，抢我的东西！宝贝儿，咱当年能用那个鸭子毁她一次，今天就能毁她第二次。坏还是你的坏。这么对你前妻，不心疼啊？他算什么东西？你在我心里算是最重要的。我爸爸可厉害了，放心吧，有我和他在，保护妈咪不成问题。<笑>好好好，我相信你。只要你以后好好过日子，别再和那些乱七八糟的人来往，我就放心了。我会的，小家伙。你看，这是我给你准备的长命锁，来，戴上看看。明珠，你这是干什么？妈，你别又被他骗了。你忘了当年他做了什么事吗？他现在都结婚了，肯定不会像以前那样的。宋南哥，把孩子还给我。宋南哥，把孩子还给我。南哥，他是妈。他就是当年宋南哥出轨的那个鸭子，这孩子呀也是他的。南哥，你怎么还跟他纠缠不清啊？妈，我没和他纠缠不清。你到底想干什么？南哥，咱们孩子都这么大了，不如在一起吧。我昨天跟你说的还不够清楚吗？姐姐，当初是你要跟人家睡的，还非要把孩子生下来。是啊，南哥，哎，我看你家这条件挺好啊。不跟我结婚也行，给我一个亿，这事儿咱们就算了。一个亿，你怎么不去抢啊？我跟你说了，别让他回来。真是完蛋呀！你看现在，这不是自找麻烦吗？哼，宋南哥，一个臭名远扬还被鸭子纠缠不清的女人，我看你还怎么和我抢爸妈？我以为他改好了，谁知道？这波的鸭子找上门。可真是太刺激了！哎呀，太不要脸了！这孩子也怪可怜的。要是我爸是个鸭子，我早就一头撞死了。丢人，太丢人！丢人现眼的东西！我今天就不该让你来！现在，你把给我滚！喂，总裁，那天晚上的女人就是宋南哥，亲子鉴定的结果也出来了，宋昭昭确实是您的儿子。把亲子鉴定书拿过来，赶快掉头去宋家。孩子是我的，宋南哥，把孩子给我留下。放开我！我可以走，但是孩子必须跟我走。啊，姐姐，孩子呀，应该跟着爸爸。给我！放开！宋南哥，你抢了我二十多年的生活，不会让你好过。你想要的，我都不会让你得到，包括。你儿子，姐姐，我从小就没有爸爸，所以想让孩子跟着爸爸，你怎么能因为这个打我呢？宋南哥，谁给你的胆子
，敢打我的女儿！妈，别叫我妈，我没你这样的女儿。还有多久到宋家？总裁，还有十分钟，开快点，我要接我的老婆和孩子。妈，他从小就让我跟你们分开。小时候，我每次想起你们的时候，只能一个人哭。凭什么姐姐能这么好命，能从小在你们身边，还有自己的孩子？说的对，宋海哥，就是因为你，跟明珠分开二十年。今天，我要让你的儿子尝尝没有妈妈的滋味儿。亲子鉴定在这儿，昭昭是我儿子，谁敢动他？亲子鉴定在这，昭昭是我儿子，谁敢动他？笑死！头一次听人冒领当爹的，一张长的亲子鉴定，谁会相信我？苏南哥，我还以为你跟我离了婚之后，破罐子破摔，长了个臭搬砖呢，没想到你找了个脑子有问题的。那我佩兰哥，真是绝了！老公，这到底是怎么回事？五年前九月二十六号，皇庭会所，晚上十点八八八房间。你忘记了吗？你怎么知道？因为那晚在八八八房间的人是我。不可能！我那天晚上安排的明明是……那又怎么？赵红光还在这，他可是苏南哥亲自点的鸭子。赵红光，快点跟大家说说，那天到底怎么回事？五年前，黄庭会八八八房间，我记得带他往房间走来着，后来，后来我记不清了。踩了你一脚，然后我走进了房间，所以房间里的男人是你？是，不可能！怎么不可能？难不成当年的事是你设计的？你少胡说八道！当然不是。就算这样，他宋南哥还是出轨了。一个鸭子，一个臭搬砖，有什么区别？当然有区别，他是孩子父亲，除了他，任何人都不能从我身边抢走昭昭。太好了，你真的是我爹爹！<笑>我不管谁是这个小东西的爹，这都是你苏南哥出轨的证据。三天后，我就要跟风氏集团签约了。在这个关键时刻，出不得半点岔子，你给我滚！风氏集团，风氏集团，没错，海城首富风家，那自然是你们这种人一辈子都够不到的，是吗？我倒要看看，你们三天之后，你们宋家怎么和风氏签约？当然能了，你们还是赶紧滚出去吧！宋家不欢迎你们这种穷酸货，走就走。南哥，你太好了，太好了，我有爹爹了，爹爹爹爹抱抱。赵昭。我很荣幸是你的爹爹，但是爹爹有话要跟你妈咪说，你可以先去那边玩一会吗？哦，我走，我立刻给你们腾出二人空间，去吧，玩去喽！没想到你居然是昭昭的亲生父亲，我看星星和昭昭一样大，那你之后是有女朋友了吗？也对，孩子都这么大了，没有对象哪来的星星啊？是我太没有女朋友。这也是我想问你的问题。问我什么？星星是我的女儿，在遇见你之前，我没有和任何女人发生关系。那星星？五年前她被绑匪绑架了，说是我的孩子。原本我不相信她，但他们送来了亲子鉴定。后来我将星星赎了回来，她确实是我的女儿，也是你的女儿。星星，是我的女儿。是啊，所以我想问问你，当年为何把她给绑匪？
，我没有把他给绑匪啊。当年我在医院生下两胞胎，医生说妹妹生下来就是死胎。我以为……原来是这样。这些年我一直以为是你用他来换取富贵，所以对你都不太信任。我怎么可能卖孩子？就算是我自己饿死也不可能卖孩子啊！对不起，之前是我误会你。我想跟你坦白一件事情，其实我不是一个半砖。有件事情我想跟你坦白，其实我不是搬砖的。那你是？我先接个电话。喂，赵经理。南哥呀，上周你给丰氏集团设计的那个方案被否了，里边说他们老板认为不符合审美，黄色调太冷门了，所以这个月的奖金没了、啊。那黄色基调不是他们要求的吗？哎，他们是甲方，这也没办法呀。哎，发生什么事了吗？还不是那个什么丰氏集团老板。什么商业奇才？我看啊，就是个狗资本家。别让我遇见他，否则我手刃了他。啊！哎，算了，不提那个晦气的人了。你刚刚不是要跟我说事吗？晦气的人就是我。还是先弄清楚怎么回事，再告诉他的身份。没什么，我就是想知道，星星知道你是他的亲生母亲，一定会很高兴。我也很高兴。这么多年了，我一直以为他都不在了。你不知道，当我第一次见到星星的时候，我有多开心，我多希望他能是我的孩子。我想快点回去告诉他这件事。好，咱们回家吧。赵昭，走了。星星，嗯，快来。星星啊，妈妈给你带了一个小玩偶，你看喜不喜欢？我很喜欢，谢谢阿姨。不是阿姨，是妈咪。星星，对不起啊，妈咪之前被坏人骗了，才导致这么多年一直没在你身边。不过以后再也不会了，好不好？星星，我们也是今天才知道，她是你的亲生妈咪，昭昭也是你的亲哥哥。是的，爹爹给我看了亲子鉴定，妹妹，我是你哥哥，同一个妈妈，同一个爹爹的哥哥。漂亮阿姨是妈妈。星星，妈咪之前不在你身边，是妈咪不好。这样，你挑一个，妈妈作为礼物给你补偿，好不好？海豚乐高，这个便宜，就爱这个。九万九，这什么乐高啊？星星，妈妈给你买啊,啊。这几年是我亏欠的，不就是买一个玩具吗？买。余额怎么就这么一点了？这样下去不是办法呀。要不做点兼职，赚点外快。高德主，你给我查一下宋南哥的公司和我们公司有什么关系。你好，请问是谁点的外卖？怎么这么久才到的呀？我同事比我后点的都到了。天哪，这是咱们店刚进的玉镯，五十万呢！这这这这不是我，就是这个送外卖的干的。不，不是我，我刚刚是还想狡辩，刚刚明明就是你突然松手，外卖才飞出去的。别那么多废话啊！这个玉镯得你赔。我刚刚已经把外卖放在你手上了，你为什么要我赔呢？你毁了我们店的东西，要么赔钱，要么买下来。你毁了我们店的东西，要么赔钱，要么买下来。否则你别想跑。刚刚大家都看到了，是你把外卖甩到了玉镯上，才摔出去的。有吗？你有看到吗？大家都没看到。这玉镯五十万，看你怎么给钱吧。啊，就一个送外卖的，有这么多钱吗？没这么多钱就让家里人凑，反正毁了我们的玉镯就得负责。手机呢？赶紧拿出来打电话，放开我！怎么回事？应该是购物问题。今天呢是个意外，平时都没事。老罗，哎，赶紧找人去处理，别影响座谈市场。已经影响到我了，过来。听明白我的意思。这事跟我没关系，我还要送下一单呢。哎
，还想着送外卖呢？要不是你送的这个外卖，能发生这样的事吗？你的外卖拿去，我们的玉竹也要赔过来。你别太过分啊！事情怎么样，大家都心知肚明，而且店里还有监控呢。不然我把警察叫过来，调取监控看一看，到底是谁的责任？你还想威胁我？信不信我今天让你出不了这个店？好大的胆子！老公，经理，您怎么来了？这个送外卖的把我们的玉镯打碎了，我正让他赔钱呢。胡说八道！我在外面看得清清楚楚，明明看见是你打碎的，还嫁祸给其他人。经理，小姐，不好意思，是我们店里工作人员的失误，我们将赔偿您一只同款的玉镯，赶紧把玉镯拿来。这只玉镯赔给你，不好意思啊。不用了，这个玉镯价值五十万呢，搞清楚事情的真相就行了。确实是我们给您的工作带来了不便，请您务必收下。他们既然执意要赔礼道歉，那就收下吧。经理，这是为什么？他只是一个送外卖的。屁话！送外卖的不是堂堂正正的工作吗？送外卖的就可以你说羞辱就羞辱吗？告诉你，从现在起你被开除了，还有玉镯按原价赔偿，要么就等着坐牢吧。什么？虽然这个事情确实是员工的错误，不过我怎么总觉得这个经理有点问题啊？这玉镯价值五十万，说送就送了，该不会是想给我们下套，到时候说是我们偷的吧？好歹这么大个商场，周围都有监控，不会的。说的也是。哎，不过你怎么在这儿啊？我来给孩子买点东西，倒是你，怎么开始送外卖了？我想多赚点钱嘛。不用这么辛苦的，你看衣服都脏了，我带你去买件衣服吧。嗯，好。那玉镯我真拿走了？当然了，当然。慢走，二位，慢走啊！哎，慢走啊！赔偿你的东西，那是咱们总裁，总裁夫人你也敢惹？我看你真是吃了雄心豹子打了你。他是总裁夫人，他是总裁夫人。这件事肯定是没有回旋的余地了，好自为之吧。欢迎光临，带他挑件衣服。是这位女士。这里除了她，还有别人吗？呃，抱歉，我这就带她看衣服。你先看一下，我接个电话。好。这,这什么衣服要两万多？抢劫吧？这衣服一般，我再看看。你都不知道我们店来了个什么人，一个臭送外卖的。现在这年头，真是什么阿猫阿狗都敢来逛奢侈品店，好漂亮啊！这位小姐，啊、我们这件衣服的售价是八十万元，如果您没有购买意愿的话，请不要摸脏了我们的衣服。八十万、嗯，我就看看。这件衣服我要了。这件衣服我要了，是宋小姐呀、啊。宋小姐，您的眼光可真好。这件衣服呢，是我们首席设计师历时两年才设计出来的，可不是什么人都能随便穿的。不过啊，像宋小姐您这样的相貌和气度，穿它呢肯定是没问题的。说的对，毕竟八十万的衣服，有些人送一辈子外卖都买不起。你说对吧，姐姐？姐姐之前不是当设计师吗？怎么现在沦落成送外卖了呀？怎么穷成这样了？这只是我工作之余的兼职。兼职？哎呀，你看你这衣服上都什么呀？一股，你不会是想来这儿买衣服吧？你知道这衣服多少钱吗？你买得起吗？那是我的事。都来逛奢侈品店了，还
还装一副视金钱为粪土的样子，给谁看呢？几万块钱一件的衣服，你那搬砖的老公满足不了你吧？<笑>关你什么事啊？我老公好得很，总比成几年那个为了金钱可以算计枕边人的人渣好千倍万倍。你记住，上一个人是我，下一个就是你。我和你可不一样。锦年哥是真心喜欢我的，他之前对你所做的一切，只不过是为了和我在一起罢了。所以你们早就勾搭在一起，不仅是为了让我离婚，更是想叫我赶出宋家。是呀、啊，就连丫姐是我亲自给你挑选的，可惜让你给逃了。不过没关系，我还是毁了你。宋明珠，我从未得罪过你吧？如果你觉得我抢了你的人生，我已经还给你了，为什么还要如此卑鄙无耻的毁了我的人生啊？从未得罪过我，你以为把我的人生还给我，过往的一切就可以一笔勾销了吗？你在宋家锦衣玉食的时候，我在外面挨饿挨冻。我喜欢锦年哥整整三年，他却因为你是宋家大小姐的身份不敢拒绝你。当时我就发誓，如果有机会，我一定要让你生不如死。被报错我也不知情，至于程锦年，是他死皮赖脸的追了我三年。他喜欢的只是宋家大小姐这个身份，不是我，也不是你，你就胡诌吧！我是不会信你的鬼话，爱信不信。我看你是在嫉妒我和锦年哥的感情吧？不过，就算锦年哥是为了我这个宋家大小姐的身份，又如何？我这个真千金，明天就要穿着八十万的礼服去参加签约仪式了，而你这个冒牌货，只能穿着送外卖的衣服嫁给一个搬砖的。那是我的事儿，跟你没有关系。怎么没关系？看你过得不好，我高兴。宋明珠有病治病，骂谁有病？骂你呢！我再说一遍，我不欠你，别一天到晚在我面前秀这秀那。想当宋家大小姐就好好当，别出来膈应人了，恶心！宋南哥，怎么生气了？哟，你这整过的鼻子就是不一样，都气歪了，赶紧再去修修吧，顺便治治你的脑子。既然你找死，那我就成全你。怎么，光天化日之下还能打人不成？喂，张总，我给你们公司投资一千万，给我立刻把宋南哥开除。你又想干什么？你不是喜欢送外卖吗？我成全你啊！我已经打电话给你工作的那个装修公司了，我请你吃炒鱿鱼啊！我是我们公司的首席设计师，不可能会因为……宋南哥，你被开除了，请联系本来公司。宋南哥，你被开除了，明天起不用来公司了。经理，是我做的设计不够好吗？哼，你不能无缘无故的开除我。看看你这卑微的样子，送外卖很适合你啊，不然你这种下等人，设计出来的房子也会有股穷酸味。我已经通知海城的设计公司，都封杀你。宋明珠，你别太过分，过分！你再敢惹我生气，小心你那个野种，我让他什么学校都进不去。你。宋南哥，看清楚了吗？有钱就是任性，有钱就是可以为所欲为。啊，对了，还有你那个搬砖的废物老公，你信不信我一句话就能让他随时失业？发生什么了？宋家在海城家大业，平时你怎么他？没事，两个孩子都快放学了，咱们去接他们。明珠，你礼服买好了吗？已经看好了吧。那就好，明天就要和风氏签约了。这次咱们一定要抱紧他们的大腿。听说风氏集团的总裁结婚了，明天他们总裁夫人来，你记得和对方打好关系。你放心吧，如果明天他来，我一定把他舔得舒舒服服的。不是让你买件衣服吗？怎么还穿这个？你是不知道那个服装店衣服的价位，随随便便一件就好几万，咱们家可买不起。而且我刚刚失业了。你失业了，不过你放心，我很快就会找到工作的。但是在这之前，我们需要节约一点。哦<笑>那个不是刚刚送我们玉镯的那个经理吗？怎么好像在对我们鞠躬啊？不知道，毕竟他们是服务消费者，可能是礼貌吧。是吗？咱们不是还要接昭昭放学吗
，咱们赶紧去学校吧。星星，妈妈给你买的乐高到了，看你喜不喜欢？喜欢。星星，你刚刚说话了，再说一次，可以吗？星星已经很久没有说话了，刚刚听他说话，我还以为……爹地，这说明妹妹的情况在变好呀。放心吧，有我当哥哥。妹妹的情况以后一定会变好的，是吧，妹妹？看来星星真的很喜欢你，他已经很久没有说话了。星星是怎么得自闭症的？他小的时候我忙于上班，家里请了人照顾，可我不知道那是个心思歹毒的人。虐待了他三个月，我才发现，他就已经变成这样了。什么？我一定要想办法让他好起来。爹地，这个字我不认识。这个字念贫，组词贫穷，知道吗？这个词多多少少有点冒犯。真漂亮，可惜今天之后就不属于我了。为什么？因为。贫穷，喜欢就留下了吧。这个镯子价值五十万，二手起卖价就得四十万起。你知道四十万可以干多少事吗？真是不当家，不知道柴米油盐贵。好了，我去给孩子们切水果。等等，我想跟你说件事。其实我是。工作上的事，我接个电话。好，你先接。昭昭，加油！嗯。方总，您上次让我查夫人公司和风氏发生了什么，有结果了？说，是因为设计方案。策划部认为夫人设计方案是不错，但公司太小，差点核掉，就找了借口拒绝了夫人，把订单给了名声更大的宋家。宋家没干其他的。呃，宋家请策划部的人吃了顿饭，再送了点礼。又是宋家干。方总，那明天皇冠酒店和宋家的签约会还要举行吗？当然。明天我要和他新账旧账一起算。是。老婆。啊。明天你有时间吗？我要带你去皇冠酒店看出好戏。明珠，你要带我来签约会，让我有机会认识方总，遇见你，真是我的荣幸。你知道就好。要是能打听到方总喜欢什么就好了。要不，送他块百达翡丽，我心里总是不踏实。万一他不喜欢怎么办？礼物我早就准备好了。风总是男的，你送他女包干嘛？我听人说，风总夫人会来。风总一直很喜欢他的小青龙，他一定是风总夫人。风总杀伐果决，说一不二，但包治百病。咱们讨好他的心上人，不就能拿下风总了？你把包拿到签约仪式上。难道你已经联系上风总夫人了？当然，算着时间应该快到了宋门哥，林总总管，应承诺是让我们看好戏吗？这是狗男女才才这？这话应该我问你吧？今天是我们宋家和风家签合约的大日子，可没人会点外卖。我老公叫我来的。你别以为你老公在风氏集团搬砖就能借机攀上风总，风总可是天下的大人物。宋门哥，识相的赶紧滚！风总马上叫，你别脏了他的眼。人家酒店开门做生意，别人都不管我，你们管他？有本事你们把这酒店买下来、嗯。酒店的确不是我家的，你这种上流社会出入的地方，我不信你这种穷鬼能进来。那不好意思，尊贵的宋明珠小姐，我今天就站在这
，你要呼吸我呼吸过的空气，踩我踩过的地。<笑>这就是你得罪我的下场！我告诉你，你给我赶紧滚，否则你啊！你这个冒牌货，敢泼我！这就是一报还一报，你这个贱人！之前我让你投过一次用，现在就亲手掐死你！啊！你下辈子，下辈子，送我落，找死！哥，锦南哥，你没事吧？锦南哥，这事没完！给我住手！你们胡闹什么？王总马上就要来了，你们能不能有点眼力劲？妈，是宋南哥，他明知道今天是我们和方家谦合约的大日子，他还故意跑过来砸场子，他还动手打我和景宁哥。我不想听你狡辩。上次你妈妈生日的时候，你已经跟我们家脱离关系，你现在又来干什么？留下你的指挥职位，还是跟景宁谈论封印城怎么回事？给我抓住他！我就想走，哪有这种好事？马上走！放开我！给我打到他的手！我要让他这辈子都拿不起一座社稷！我来！我打算一把你出去，别拖拖拉拉。知道了吧？放开我！放开我！放！住手！老公，我来了，没事了。放开我！你们放开景年哥啊！明珠，我劝你现在赶紧放开我，否则我让你后悔来到这个世上。你个臭搬砖的，雇这么多演员来我们封家签约会上，你有病吧？我不来，谁和你签约？什么？嗯、我们和封家签约关你什么事？封总桌里亲口说，封总是因为我才和宋家签约的。宋南哥，你赶紧让你的废物老公把金年哥放开！封总不是你们能得罪的人。之前答应签约，是因为宋家把南哥给打，现在宋家不许。你少放屁！宋南哥是什么东西？宋总能认识他？我霸道什么？我都听不明白。重新认识，我叫风叶，风是百分百，同时也是南哥的丈夫。老公，你不可能！我都没嫁给风总，他一个假亲戚，他何德何能？我不信！千经理，你说你来怎么不通知一下？我好到门口迎接你啊！千经理，那有个冒充风总的屌丝，你快让人把他给开了！秦经理可是风总的左膀右臂，为风氏拿下了不少大单，而且还深受风总心。你们敢在秦经理面前冒充风总，你们完了！臭把你抓住，听见没？叫你家人给我松开！现在想走，不管了。或者你们在门口大叫三声，我是见人，没准我还能在秦经理面前替你们冷静几句。闭嘴！啊，是是是，怎么处理这个冒充风景，全在秦经理掌。我们有点越俎代庖了，你也少说两句。风总，对不起，我来迟了。你真的是冯总？你也说了，秦经理是我的左膀右臂，他会认错人。宋南哥的老公是冯总，得罪了他，我完了。冯总，我错了，你原谅我这一次吧，是我有眼无珠。是现在就和宋家签约吗？哎，是是是，现在就签。把我夫人搞得这么狼狈，不签了。别别别！你之前明明说好签约的。哎呀，你闭嘴吧！要不是你把风总气了，他能不签吗
，小女不懂事，我已经替你教训了她。你看，他们欺负的是我的夫人，自然要求得我夫人的原谅。哥，你有什么要求，你就提出来，爸爸都答应你。刚刚我们已经断绝了父子关系，宋先生，现在你突然自称爸爸，是不是太可笑了？你赶紧跪下，给南哥道歉！我不，伤害已经造成，现在道歉有什么用啊？老公，我们走吧。林南哥，宋家不能失去和彭家的合作呀！赶紧过来，给南哥跪下道歉！我死也不可能给宋南哥。给我跪下！混账东西！你不要等宋家破产了，你才满意吗？宋南哥，我再也不针对你了，你大人有大量，原谅我吧。都听你的。不急。是不是要签了？我早就准备好了。宋家售卖辐射珠宝，封总一早就不想和你们签合约，只是看在夫人的面子上才给你这次机会，是你自己抓不住，怨不得任何人。宋家售卖辐射珠宝，迟早要出事，为了宋家连累宋家，不值得。啊、不不不，那些辐射珠宝都是我心腹干的，别人都不会知道的。宋总，不好了，我们售卖辐射珠宝的事情曝光了，股票跌停，宋家破产了。破产了，宋家是我的全部心血，不可能，不可能！宋家破产了，我才当上了千金，我又要回去过苦日子呀、啊！一定有办法，一定有办法！方总，你帮帮我，你借我钱，我就要十亿，我让那些买到辐射珠宝的，每人我赔他一百万。肯定能把这事压下去啊！十亿无疑，但……宋、哎、总，宋南哥，不，姐姐，我求求你，我知道错了，我真的知道错了，你让宋总出资救宋家一命吧！你对我做过的事情，一件件、一桩桩，我都在心里，永远都无法原谅。老公，我不想待在这儿，我们走吧。不不不，南哥，别走啊！救救爸爸！宋南哥。你等你什么？方艳辰爱的是他的青梅周雅竹，他已经回国了，你就等着被甩吧。与挑拨离间的手段太低级了。要不是当初你怀了他的孩子，他能娶你吗？你以为？闭嘴吧！我看你是昏了头了。能做我老婆的人，只有你。我信你。南哥，等等我！你来干什么？南哥，我还有些话想对你说。我们和好吧？当着我的面挖墙角，是不是活得不耐烦了？燕晨，你先去开车，我是时候跟他做了断了。你要是敢对南哥做什么，那只手也别想要。不敢。我承认。他傅彦成比我有本事，那又怎样？他对你隐瞒身份，你跟着他会被欺负的。真傻，他去死！好，你打我什么？如果你打我，惹你开心，你打他。从现在开始，你说一句话，我打一巴掌。你还真打啊？第一句。疯子，行。以后我再也不会出现在你面前，老婆，你别生气了，好不好？我也要你。怎么，怕我生气啊？蹲下。你是不是要打我呀、啊？我自己来吧，别打疼你的手。
我老公是千亿富翁、哎，我开心还来不及呢，为什么要生气啊？那我们回家，回家。哎，今天不是宋家和方家的签约会吗？宋家人呢？走了。那方家人呢？也走了。要不是知道燕晨哥回来，我堂堂周家大小姐怎么可能巴巴的跑过来签约会？请来还敢放我的鸽子？宋明珠，好硬。老婆，给你准备了个惊喜，你看看喜不喜欢？就是你要送个公司给我？你不是离职了吗？你这么有才华，我就买了个公司，正好给你玩玩。我已经提前叮嘱过公司高层，让他们给夫人办一场盛大的欢迎仪式。公司我可以去，但是欢迎仪式就不必。好、嗯，我已经迫不及待想要去公司了。哎，季总监，您要的花买来了。坐吧。总监，夫人第一天入职就送束花，不太好吧？哎，高特助让取消欢迎宴。我只能准备一束花了。是啊，夫人快到了，你们两个跟我去迎接夫人。欢迎夫人莅临盛云。低调低调。夫人，终于等到你了。不是在这吗？你们还有第二个夫人。夫人，我们终于等到你了。夫人，我是设计部的总监。你可以叫我小季，这位是设计部的主管，姓赵。夫人，你叫我小赵就好。夫人，夫人，这花是为了欢迎你来公司特意买的，你看喜欢吗？不愧是风氏集团的夫人，真漂亮。夫人，我知道这花配不上您的身份，本来为你准备的入职宴，风总说您不想劳师动众，就取消了。夫人，您不要怪罪。他们好像不认识燕晨哥的夫人，不过一眼就看出我和燕晨哥是绝配。送花，当然不会，我也是来上班的嘛。不要因为我是燕晨哥夫人的身份就特殊待遇，我不喜欢。哎，好的，夫人。好的，大家不要信，她不是真正的风总夫人。夫人，夫人，我还不知道您的名字。周雅茹，周家大小姐，之前一直在国外进修设计。是你？你认识我？你是风燕晨的青梅？我的确跟燕晨哥一起长大。当时我出国的时候，燕晨哥可舍不得我了。青梅竹马的感情最真挚了，怪不得风总为了夫人您豪掷千金，收购盛云。你今天也是来入职的吗？嗯，对。以后大家把我当同事就好，不要因为我是风总夫人的身份和同事关系生疏了。我当然不会把你当夫人，因为你根本不是夫人。什么意思？你不是夫人？今天入职就你了，不是夫人，难道是你？风总可是海城首富，夫人身上怎么一件名牌都没有？我不喜欢铺张浪费，总可以吧？住口！我就是燕晨哥的夫人，你们不信是吧？我现在给他打电话。喂，燕晨哥，想我没有啊？赵伟是吗？我在年会上见过风总，这是风总的声音。我听说你有一座得过设计金奖的设计馆，我是学室内设计的嘛，我想去找找灵感。进去的电子卡在高特住那儿，你找他拿。我要你给我送过来嘛。我、哦、风总要来，我要工作，没空。你要是不给我送，我就告诉奶奶，奶奶可喜欢我了。奶奶说过把我当亲孙女的。奶奶年纪大了，你别去烦她。你在哪儿？我让高特助给你送，我要你送，不要算了，算了，高特助就高特助吧。燕晨哥还有工作要忙，一会儿他让高特助给我送过来的。高特助是风总身边的红人，只有风总能使唤他。夫人，我我们不该质疑您的身份。那、嗯、高特助来了，我过去拿电子卡。高特助才不会叫你夫人呢。周小姐，这是你要的设计馆电子卡。辛苦你了，高特助。不辛苦，风总已经给设计馆打好招呼了。
祝你玩的开心。没什么事的话，我先回去工作了。好，慢走。高三猪慢走。现在还有人敢质疑我的身份吗？哎、不敢，不敢，不敢。夫人和风总感情这么好，那些一门心思想攀龙附凤的人。一定嫉妒的眼睛都红了吧？我是说实话，哪里是嫉妒？你少说句话吧！哎，夫人，你的工位已经给你准备好了，我们上楼吧。走吧，夫人，您去设计馆能带上我们吗？设计部想去的人都可以去。哎，谢谢夫人。请。嗯。怎么了？第一天上班不开心啊！我问你，你跟那个周雅茹有什么关系啊？他是我小时候的玩伴，后来出国了。真的只是小时候的玩伴，没有其他关系？当然了，我跟他十多年没联系了。那你为什么把那个得过国际设计奖的设计馆的电子卡给他？你怎么知道？你还想瞒着我？你们就是有猫腻。你是错了。我建设计馆是为了应酬，我总不能回回都跑酒吧会所去吧？我很多朋友、合作伙伴都去过。真的？当然。你要是不喜欢那个周雅茹，我现在打电话让她走。哎，不用，我又不是那种小气的。啊啊！你干什么？回房睡觉。哎，孩子还在这儿呢，放我下来。我今天已经让奶奶把孩子都接走了，今晚是我们的二人世界。哇，好恢宏的建造，好精妙的设计啊！风总这座设计馆并不对外开放，整个海城能参观的无一不是大人物。今日托夫人的福进来，我和姐妹聚会也有谈资了。你们慢慢参观，我去趟洗手间。嘿嘿好。你为什么冒充风总夫人？你为什么冒充风总夫人？你在说什么啊？我听不懂。你是周家大小姐，有样貌有才华，享受众人的恭维，轻而易举。但你冒充风总夫人，有没有想过真正的夫人心里会有多膈应？你什么身份？你配教育我？我是，要是公司的人知道我才是傅应辰老板，季总监他们一准舔着脸讨好我，我可不耐烦应付。我老公在风总的手下工作。我见过真正的风总夫人，不是你。是，应辰可真结婚了，那我怎么办？我要回家问爸妈。你刚才那话是承认你冒充风总夫人了？如果是这样的话，希望你以后不要再冒充了。我不想在大家面前揭穿你，让你难堪。你这么伤心干什么？即便我不是风总夫人，夫人的位置也轮不到你。不难哥惹你生气了吗？这一巴掌是打你的异想天开，变成哥夫人只能是我。你最好把你的小心思给我烂在肚子。我也不是半小气。你不会以为和夫人做同事就能趁机勾引风总吧？苏南哥，你还要不要脸了？你一天听的事怎么这么多？再惹夫人生气，你就自行去人事部办离职。我没有，是他。风总来了。夫人。一定是风总知道你在这儿，特意来偶遇的。夫人，风总好浪漫啊！夫人，风总在和你打招呼呢。明明在和我打招呼，我去把傅应辰带过来，看周雅茹还怎么冒充。嘿，你干什么？宋南哥，我发现你是真没眼力劲儿。夫人和风总说话，你凑上去干什么？我，你老实点吧。别一天天想着飞上枝头变凤凰，夫人和风总之间的感情，其实你能插足的。他说他是夫人，他就是了。风总洁身自好，从不近女色。他若不是夫人，岂能靠近风总？天成哥，你来设计馆是为了见我吗？我刚和张总签完合同，刚好张总对设计馆感兴趣，我带他来看看。张总，天、啊、成哥，刚回国，咱们待会一起吃饭怎么样？我晚上还有约，下次。我都过来了，就算不想在公司暴露身份，也用不着这样避险吧？我还有事，下次。啊，陈总，我带你去那边看看
。夫人，你怎么不和风总多聊一会儿？燕晨哥有工作要忙，我不好打扰。你刚才说你老公在燕晨哥手下工作，见过真正的夫人。你老公什么岗位？我夫人，你别抬举宋南哥了，他一身的便宜货，嫁到老公还能身居高位不成？远远见过风总一面就吹嘘，哼，脸皮真厚。夫人。这宋南哥一直质疑你的身份，坏你心情，跟个苍蝇似的，烦人又恶心，不如把他开除了，不如把他开除了。我看过宋南哥的设计，很有灵气，是个人才。如今盛宇是燕晨哥的产业，开除他，业绩怎么办？夫人用人不疑，有度量。鲜花还需绿叶吃，宋南哥走，我还怎么表现高贵大方，让燕晨哥注意到我？夫人让你留下，还不快谢谢夫人。周雅茹明明和燕晨是世交，却坚持冒充我的身份，难道她是想收集盛宇的商业机密，对燕晨不利？不行，我得观察观察。夫人宽宏大量，我敏感妩媚。嗯，行了，大家进去参观吧。等我抓到你的把柄，一定把你赶出盛宇。哎，夫人，我看那边不错，我们过去吧。哎，不好意思，夫人，我过去接个电话。夫人，这边请。才不和你们走一起！高队主，你带张总随意逛逛，我去去就来。好的，张总，这边请。好。是你啊，吓我一跳。刚刚在大门口为什么装作看不到我？我有那么拿不出手吗？我不去找你，你就不能来找我呀？是你偷偷摸摸进入盛宇，不想同事对你诚惶诚恐，还要跟他们搞好人际关系，我可不敢坏了你的大计。你把盛宇交给我，我要对盛宇负责呀。要是他们知道我是夫人，把我高高拱起，那我还怎么开展工作？老婆，那你打算什么时候带我出去见人呢？等我搞清楚盛宇的人际关系，然后踢掉一些德不配位的人。怎么了？我同事来了，你快躲起来。我们是领过证的合法夫妻，你这样偷偷摸摸，搞得跟偷情一样。我、哦、我回头再给你解释。哎，前面就是设计馆的侧门，你赶紧出去。你们在搞什么？那个男人是谁？一个朋友。朋友？可我怎么看着有点像风总？风总就在设计馆。宋南哥，你刚离开我和夫人单独参观，是想勾引风总吧？我需要一个解释。哼，你不是自称是风总夫人，和风总情比金坚吗？怎么害怕其他女人从你身边抢走风总？你这么不自信，是因为风总没有给你足够的安全，还是说你们的关系并没有像你说的那么好？我听说上流社会的夫妻婚后都是各玩各的，风总又帅又有钱，啊，你敢当着我的面对燕晨哥动心思？对不起，夫人，我错了。能站在燕晨哥身边的，只能有我一个人。你俩要再敢对燕晨哥动心思，我绝不轻饶。知道了，夫人。夫人，大喜事啊！怎么了？夫人，你知道我刚才接到谁的电话吗？嗯，是海城餐饮龙头顾总的电话。顾总说，看望夫人您为丰氏集团设计的方案。风哥，他很喜欢，点名让你设计他的新公司的。行啊，帮我和顾总约个时间，我要和他详谈。好。周雅茹冒充我的身份，在公司拥有特殊待遇只是小事，但用我的身份谈生意，万一搞砸了，坏的就不仅仅是我一个人的名声，我不能再纵容了。周雅茹，你不能去，你又想干什么？他是冒充的，我才是真正的总裁夫人。他是冒充的，我才是真正的总裁夫人。你胡说八道些什么？宋南哥，你刚才说你老公在燕晨哥手下工作，现在又说你老公是燕晨哥，你嘴里到底有几句真话？早知道刚才就不让燕晨离开。夫人，别搭理他，我看他就是想嫁入豪门想疯了，分不清现实和幻想。我说的是真的。即便你说的是真的，昨天入职的时候，你怎么不表明身份，还由着高特助？来给送电子卡。我来公司是来工作的，不是来当菩萨的。周雅茹来公司两天了，你们两个每天围着她夫人夫人的叫个不停，带薪聊天，什么工作都没有干。我，那你现在为什么不隐藏夫人身份了
。看在燕城的面子上，我已经给过他私下坦白的机会，但是他既然用我的名字想跟顾总谈合作，不亚于是要毁了我的事业。我当然要拆穿他。你一身便宜货，完全拿不出手。燕城哥根本不会娶你，你们不信是吧？好，我打个电话。真是燕城哥的电话？难道他真的是燕城哥的夫人？怎么办？您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。燕城正在跟其他人通话，十分钟之后我再打，你一定把他叫过来。您一打电话就在通话中，哪有这么巧？不会是你自导自演的吧？爹爹，我和妹妹今晚能回来了吗？我想吃妈咪做的饭。十分钟都等不了了，你是活不了十分钟了吗？万一十分钟之后又是正在通话呢？我们总不能无休止等下去吧？我才没有那么倒霉。你给风总打个电话，让他过来一趟吧。我？刚才你们也看到了，燕晨哥正在忙，不好打扰。夫人，你看中宋南哥能力，我们都知道。可他屡次让你下不来台，实在过分。你叫来风总当面说清楚，正好让他收起妄想。好啊，你给他打电话，我倒要看看他会不会叫你老婆。怎么不敢打？打就打。昭昭和妹妹晚上想吃什么？我让人把东西送到家里，然后早点去接妈咪下班，好不好？周雅茹，她又给我打电话干什么？完了，怎么接了？喂，燕晨哥，我在设计馆遇到点麻烦，你能过来一下吗？我已经离开设计馆了，在回公司的路上。半个小时后我还有个会议，你有什么麻烦，让设计馆经理解决吧。不巧啊，燕晨哥正在忙，不过我一打电话就通，别人的却是在通话中。谁是真夫人，谁是假夫人，显而易见吧。傅彦辰，我问你，你老婆？臭男人挂这么快，我再打。我看你是想借机拿到叶晨哥电话号码吧？我不会给你这个机会接近他的。切，我有他号码，才不用从你那儿拿呢。我自己打。哎，不好意思，啊，没站稳。宋南哥，别消停点吧。大家时间都很宝贵，我没有义务陪你胡闹。就是，夫人，我看时间不早了，我们回公司吧。嗯宋南哥有燕城哥电话，他和燕城哥关系肯定不一般。难道他真是燕城哥老婆？不行，东总夫人的位置只能是我的，这个女人不能留。才四点多，距离下班还有一个多小时，收拾这个宋南哥足够了。我要看盛宇最近三年所有设计师的方案找灵感，你去给我拿。谁要看谁去。你敢不听我的？你我平起，而且你明显是在故意折腾我，我才不去。我是你上司，我现在命令你去档案室把夫人要的设计方案拿过来。好啊，我去。不过，要是看了方案之后，你还是找不到灵感，我一定开除你。这是今年的，去年的，前年的。档案是在楼的最里面，平常根本不会有人过来。宋南哥，待会再来送你上。钥匙反锁了，有人吗？有人吗？有人吗？有人吗？快开门！
你把设计部这个季度的业绩汇总一下，周五的时候我要看。好的，总监。夫人，你刚才说从设计馆回来太累，去茶水间休息了。现在休息的怎么样？没有，我不喜欢睡沙发，我要回家休息。啊、对了，你们从设计馆回来也很累了，现在下班吧，我给你们散全景。真的吗？谢谢夫人。谢谢夫人，我接着收拾东西。谢谢夫人，夫人再见。谢谢夫人再见。宋南哥，公司已经没人了，你就不用死吧。来了来的烟儿，宋南哥，你知道那些捕获火灾中的人，很多不是被火烧死的，都是被烟烫死。周雅茹，我跟你无冤无仇，你为什么要管我？你快放我出去！我早就说过，燕晨哥是我，要怪就怪你挡了我的路。我已经关了监控，只有你死，我才能真正的得到燕城哥。我可能，王书记，走，赖在办公桌上。完了，有没有人？救命！我能射出这么多年，还是第一次提前下班，第一次这么早下班，真好。方总好，方总好。你们几里出去？是有活动吗？夫人觉得从设计馆往返公司来回奔波有些劳累，就让我们提前下班了。既然夫人允许了。那你们就下班吧。谢谢方总。方总是来接夫人下班的吧？好恩爱啊！夫人人美心善，那个宋南哥仗着夫人脾气好，多次言语上冲撞夫人，不如我们跟上去，向方总告他一状，给夫人出出气。好啊，走。人不在工位上，手机却在这儿。烟雾报警器。手机忘着火了，周亚茹，你快放我出去！宋南哥，公司所有人都下班了，你不要说谎，肯定有人来救你。<笑>我是说，我刚才在茶水间不小心把水烧干了，所以才触发了烟雾报警器。是吗？我去看看。啊、我已经开窗通风了，烟、呃、很快就散。咱们下去吧，燕晨哥，这太……让开、啊！根本没有烧水，是你放的。燕晨哥，听我解释。<笑>周海如不会放我出去的，我必须趁有力气的时候自救。员工手册连抽烟都禁止，你敢在楼道里点燃明火？这些都是同事送我的礼物和情书，我,我不想要，但是又怕别人看见不好，所以我才想烧掉的。燕晨哥，我错了，你就原谅我吧。你手写一万字的检讨，明天上班当众反省。我能不写吗？又没有其他人看。你在档案室里放火，我进去看看里面着火没我写，我写检讨。燕城哥，咱们快下楼吧。你在紧张什么？难道里面有人？今天所有人都下班，只有宋南哥没有出去。宋南哥在里。老婆，老婆。高队长，你马上开车来圣明，我要送我老婆去医院。是，是你把南哥关起来，还放火想烧死他。夫人，方总，你怎么当着夫人的面骂宋南哥？
凤南阁勾引风阻居然成功了。反正。你最好祈祷我老婆没事，否则周家也保不住你。老婆，你不是夫人。林南露，叶晨哥，你怎么能娶宋南哥啊？他就是个穷逼，除了一张脸，哪里配得上你？老婆，你来救我，我以为我再也看不见你了。老婆，放我下来。风总夫人根本不是，你不想给我个解释？是你自己认错的，关我什么事？厚颜无耻！老陈夫人，看我给你鞍前马后很得意是不是？你敢打我？要死我们对付真正的夫人，打你一巴掌算轻的。就是，你怎么让我们提前想办？原来是想留下来害夫人。干什么？放开我！风总，这个女人冒充夫人的身份，带头欺负夫人，绝不能这么轻易的放过她。对对对，风总，你要给夫人出气。来人，风总有何吩咐？把他给我揪出去。先送夫人去医院。是。你们两个人是不是忘了，我是周家的大小姐？你们两个下等人，还不赶快放开大小姐？我已经检查过了，病人没有受伤，昏迷是因为吸入了大量浓烟，一两个小时就会醒过来。谢谢医生。嗯，医生，我送你出去吧。你真的和宋南哥结婚了？嗯。宋成哥，我查过了，宋南哥是宋家假千金，他被宋家赶出门，就是因为身无分文才接近的你。他对你不是真心的，他就是看上你的钱。天成哥，虽然庄家比不上风家。但是周家在海城也算是豪门，我不会花你的钱，但我是真心爱你。海城豪门不少，他为什么不找其他男人，偏要找我？说明我在他心中是特别的。那星星呢？星星才五岁，他怎么可能认一个陌生人当后妈？星星就是南哥的孩子。什么？我和南哥的缘分六年前就开始了。怎么可能？当年到底发生了什么？我没必要和你解释。现在叶晨哥已经被他迷惑了，我不能操之过急，得徐徐度之。我知道了，叶晨哥，你这是干什么？想要我夫人的性命，不付出代价就行。我是周家小姐，和风家是世交。叶晨，你不能。拿到代价，等夫人醒了再。是。现在没人了，可以醒了。哎，再不行，周家就该派人去公司销毁证据。什么？你骗我？谁先装睡的？那那还不是因为我一醒来就碰到周亚如跟你表白，嗯，不好意思打断了。那我的回答，你满意吗？满意啊，满意，快下出来！走，放开我，我自己能走。周小姐，请吧。你前面带路。周小姐，我抬拳闹黑带，你可别妄想在我手里了。宋南哥那个女人醒来，一定会挑唆燕晨哥对付我。你必须先下手为强。喂，宋奶奶，我是雅茹，我从国外回来了。你现在在家吗？我晚上来拜访你啊。哎，好好好，随时欢迎。星星在家吗？我给星星带了礼物。刚从幼儿园放学回来呢。啊，那太好了，咱们待会儿见。星星，稍稍。待会儿太奶奶呀有客人上门，记得叫阿姨啊。知道了，太奶奶。雅茹来了，来来来，奶奶好长时间没看见你了，快进来坐，快进来
赵昭，别告诉赵昭我遇险的事。我知道。宋总，周亚如刚才偷袭我，逃跑了。什么？立刻报警！是。星星在周亚如手里，星星之前就被虐待过，他现在一定很害怕。万一周亚如伤害了他，不行，我得单独去见他。我陪你一起去。还有昭昭跟奶奶，你先安顿好他们，再来找我。星星，给我跪下！周亚茹，周小姐，你是豪门千金，年轻貌美，还有大好年华没有享受，你千万不要做傻事啊！只要你放了星星，之前的事我都可以不追究。我和尹晨哥认识那么多年，我是最了解他的人，他不会放过我的。既然我注定要死，那我就拉你和这个小冤种告天背。不要！我保证，我保证，只要你放了星星，胡彦辰绝对不会找你麻烦。你依旧是周家小姐，高高在上，养尊处优。另外。另外，你想要什么，我都可以给你。我求你了，真的，我想要什么你都能给我。我发誓，我可以立字据的。警局不准任何人保释！我不要，故意绑架和杀人，我会做一辈子牢的严惩哥，我不要。站走！谢谢，谢谢你会说话。
心，怕人被妈咪打跑。安全。只要妈咪需要，星星随时都会说话。妈咪刚才好勇敢啊！星星、啊，太好了，你终于愿意说话了。星星，那我们走吧。星星很勇敢，我要自己走。哎、啊，<笑>你发现没有？星星好像越来越活泼了。一切都在变好。走吧。杰西，妈咪，快走啊！爹<笑>爹，妈咪，快走呀！快紧张。只要你把海城名流都叫过来了，大厅里乌泱泱都是人，我首次亮相还要直播，能不紧张吗？我就是要让全世界的人都知道你是我风雁城的老婆，还给我生了一对活泼聪明、圆圆满满的龙凤胎。<笑>好合，新婚快乐！